எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு பீர்க்கங்காய் சட்னி தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து தோசை இட்லி ரைஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே சாப்பாடு சாம்பார் சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் தோசைக்கும் இட்லிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பீர்க்கங்காய் சட்னியிலேயே வந்துட்டு நான் க்ரீன் கலர் பீர்க்கங்காய் சட்னியும் ஒரு இது பண்ணியிருக்கேன் போட்டிருக்கேன் அந்த சட்னியும் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு அது வந்துட்டு தக்காளி எல்லாம் போடாமல் வெறும் சட்னி பீர்க்கங்காய் வச்சு க்ரீன் கலர் பீர்க்கங்காய் சட்னி க்ரீனாக இருக்கும் சட்னி க்ரீன் சட்னி பண்ணியிருக்கேன் இப்போது வந்துட்டு நான் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு ஒரு ரெட் கலரில் பீர்க்கங்காய் சட்னி பண்ண போகிறேன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சில குழந்தைங்கள்லாம் காய்கறியெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் போட்டு சட்னி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு அந்த காய் தெரியாது அவங்க அதை வச்சு டேஸ்ட் தெரியாமலே அது என்னான்னு தெரியாமலே சாப்பிட்ருவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து பழக்கிடலாம் ஸோ நீங்களும் இந்த சட்னி ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு செஞ்சு பாருங்கள் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது நம்ம பீர்க்கங்காய் சட்னிக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு பீர்க்கங்காய் எடுத்துட்டு அதனோட தோலை வந்துட்டு சீவிட்டு நல்லா எல்லாம் சீவக்கூடாது அந்த மேலே இருக்க அந்த ஷார்ப்னஸ் அதெல்லாம் எடுத்து சீவிட்டு வாஷ் பண்ணி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெருசு பெருசாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வதக்கி தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஸோ பீர்க்கங்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வதக்கி தான் அரைக்க போகிறோம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வர மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வர மிளகா காரம் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டை தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடுகுள் நம்பர் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடலை பருப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுட்டேன் பேன் சூடானோன்னா நம்ம அதில் வந்துட்டு ஆயில் ஊற்றலாம் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எண் போட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானோன்னா நம்ம தாளிக்கிற பொருள் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகுள் இந்த பருப்பை போட்டுக்கலாம் கடுகெல்லாம் பொறிஞ்சிடுவோம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு அஞ்சு வர மிளகாய் போட்டுக்கிறேன்
இப்போ நம்ம பீஸ்ஸை எடுத்து வதக்கிக்கலாம் நம்ம வந்து இதில் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி வேக வைக்க போகிறது கிடையாது காயை ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு அளவுக்கு நம்ம காயை இப்படியே வதக்கிட்டே இருந்தால் தான் அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி பச்சையாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா வதக்கிட்டு செய்யும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா வதக்கிடும் இந்த வதக்கிறதுலே காய் கொஞ்சம் வெந்துடும் ஒரு ஹாஃப் குக் அளவுக்கு நம்ம வதக்கியிருக்கோம் இந்த டைமில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே தக்காளி சேர்த்து வைக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து அது தண்ணி விட்டுரும் அப்போ காயை வதக்க முடியாது கொஞ்சம் அதனால தான் ஃபஸ்ட் காயை வதக்கிட்டு அப்புறமே தக்காளி போட்டிருக்கேன் நான் தக்காளியும் இப்போ நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வதக்கலாம் அப்போ ஈஸியாக வரைஞ்சிடும் தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதான் நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் காயை உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இதை ஆரட்டும் ஆறுனாலும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சட்னி ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஆறி ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இன்கேஸ் பெரியவங்களாம் சாப்பிட்றது பெரியவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்குறதா இருந்தால் இதை வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வைக்காமல் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நம்ம கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சோம்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த காயோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு குறை குறைன்றதுனா அவங்களுக்கு சாப்பிட முடியாது தெரிய தெரிஞ்சுக்கலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அது நம்ம நை தை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டோம்னா அவங்களும் நல்லா அதை டக்குன்னு என்னென்னு தெரியாமல் சாப்பிட்ருவாங்க என்ன மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நம்ம இதை போட்டு வச்சுட்டு நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம அப்புறமா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்ட்டான சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் நல்லா அரைச்சிட்டேன் ஃபைனாக நீங்களும் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு பீர்க்கங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்